Hi guys, wish you a very very good morning. This is me Aish Joshi and you are watching me on the channel of TYS. So as you all know, we are going to discuss today's the Hindu news analysis. So first of all, I will tell you that I am busy with two days in the past few days. I am busy with two days in the past few days. I am busy with two days in the past few days. So for that, I am really really very sorry for that. And again, it's 27th May, Wednesday and we are here. So let's start today's analysis. The first news is PM reviews LAC standoff with NSA, CDS and three chief service chiefs. Okay, so let me know you LAC recent issue chal raha hai Ladakh ko lekar eastern Ladakh ka area hai jo ki China aur India ke beech mein issues chal raha hai us area ko lekar कुछ ग्राउंड जो हम कह सकते हैं बेसिक जो इश्यूज हैं वहाँ के लैंड को लेकर हैं उन ग्राउंड्स के बेसिस पर जो है काफी कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिल रहे हैं दोनों कंट्रीज में सो हेयर इसके ऊपर बात करने के लिए और इसके ऊपर कोई भी डिसीजन से पहले पीएम नरेंद्र मोदी जी ने जो है ट्यूसडे को इस एरिया का एल एस सी एरिया का रिव्यू लिया जिसमें उनके साथ में एन एस सी सी डी एस और उसके साथ में थ्री सर्विस चीफ जो है वो शामिल थे लेट मी नो यू देखिए आर्टिकल लेते हैं हम लोग पी एम नरेंद्र मोदी ऑन ट्यूजडे रिव्यू द करंट सिचुएशन ऑन दी एल एस सी एल एस सी के ऊपर इट मीन्स लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो कि चाइना और इंडिया के बीच में अवेलेबल है इस इशू को लेते हुए उन्होंने जो है इसका दौरा किया जिसके अंदर उनके साथ में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत दोवल चीफ ऑफ डिफेंस जनरल बिपिन रावत एंड थ्री सर्विस चीफ जो है वो शामिल थे द मीटिंग काउंस और डे बिफोर अ बाय एनुअल आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस मैं आपको बता देती हूँ आज इट मीन वेंसडे को बाय एनुअल आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई है और उस और उस हम कह सकते हैं एनुअल जो कॉन्फ्रेंस होने वाली है बाय एनुअल कॉन्फ्रेंस उसके तहत अपने किसी भी विचार को प्रकट करने से पहले अपने किसी भी इशू को या अपने किसी भी मैटर को जो है सॉर्ट आउट करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस पर्टिकुलर एरिया का दौरा लेना उचित समझा मैं आपको बता देती हूँ लद्दाख ईस्टर्न लद्दाख को लेकर एल का जो इशू है वो पिछले कई दिनों से भारत और चाइना के बीच में देखने को मिल रहा है और बहुत बुरी कंडीशन में आ गया है इसी बीच शी जिनपिंग जो कि चाइना के प्रेसिडेंट है उनका ये कहना है उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है टू थिंक अबाउट वर्स्ट केसेस सिनेरियो सिनेरियो एंड स्केल अप बैटल प्रिपेयरनेस तैयार हो जाइए युद्ध के लिए और जो वर्स्ट केस सिनेरियो है उसके बारे में सोचते हुए तैयार हो जाइएगा इट मीन्स उन्होंने खुली चुनौती दी है हम कह सकते हैं ही मेड द रिमार्क्स ड्यूरिंग हिज एनुअल मीटिंग विद पीपल्स लिबरेशन आर्मीज रिप्रेजेंटेटिवस अटेंडिंग दी नेशनल पीपल्स कांग्रेस इन बीजिंग ये स्टेटमेंट उनके द्वारा नेशनल पीपल्स कांग्रेस ऑफ बीजिंग के जो लिब्रेशन आर्मी है उनके लोगों के द्वारा जब उन्होंने मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी एनुअल मीटिंग उस दौरान उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि भारत की सेना तैयार हो जाए और वर्स्ट के सीनारी के तहत जो है उसके बारे में सोचते हुए इस तैयारी को करना और युद्ध के लिए अपनी तैयारी जारी कर दें ठीक है तो ये एक ओपन स्टेटमेंट शी जिनपिंग द्वारा दिया जाना एल का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा करना और उसमें सी डी एस एन डी ए के जैसे कि और चीफ जो उनके साथ शामिल थे उनके विचारों के साथ में अब पीएम नरेंद्र मोदी आज की कॉन्फ्रेंस में क्या डिसीजन लेते हैं एल को लेकर या क्या अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं ये हमें आज की मीटिंग के बाद ही पता चल पाएगा ओके So the next news is no WHO bar on India testing HCQ as preventive. अब WHO ने ऐसा कहा है कि हम इंडिया पे किसी तरह की कोई restrictions नहीं impose करना चाहते हैं, ना ही कोई हम जो है strict actions से impose करेंगे, because इंडिया का जो hydroxy chloroquine को लेकर HCQ से related जो testing जारी है, उसे इंडिया continue कर सकता है और उसके ऊपर अपने जो भी इनको पॉजिटिव चीज़ें इंडिया को मिलती है इंडिया के ऑफिशियल्स को अथॉरिटीज़ को जो चीज़ें प्रॉफिटेबल मिलती है उसको जो है नेशन वर्ल्ड लेवल पे 
सजेस्ट कर सकता है या इससे रिलेटेड इश्यूज जो है वो वर्ल्ड लेवल पे सॉल्व किए जा सकते हैं ओके एंड ये कहना है हमारे जो डब्ल्यू एच ओ की चीफ सेक्रेटरी साइंटिस्ट चीफ साइंटिस्ट दैट इज सौम्या स्वामीनाथन का ओके नीड फॉर स्ट्रिक्ट ट्रायल्स से सौम्या स्वामीनाथन हमारी ज़रूरत है कि वो स्ट्रिक्ट ट्रायल्स जो है इम्पोज करें हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वाइन के टेस्टिंग पर ओके okay? उनका ये स्टेटमेंट था कि डब्ल्यू एच ओ हैज़ कंसिस्टेंटली said that the best way of proving the efficiency of a drug for preventing or treatment is through well conducted randomized clinic trials ye unka kehna hai ki who jo hai wo starting se hi continuously yahi kehta chala ja raha hai ki aap jo bhi koi bhi country hai koi bhi agency hai kuch bhi medical staff hai kuch bhi jo koi bhi area hai वो कोई भी ड्रग्स यूज़ ले रहे हैं या किसी भी ड्रग की एफिशिएंसी को एफिशिएंसी को यूज़ करते हुए जो है इस कोविड नाइन्टीन से निजात पाने के लिए या जो कोई भी तरीका खोज सकते हैं या कोविड नाइन्टीन से ओवरकम करने के लिए कोई भी न्यू वे ड्रग्स के थ्रू अगर फाइंड आउट कर सकते हैं तो उनकी टेस्टिंग वो कंटिन्यू कर सकते हैं ऐसे जो कंट्रीज़ है या ऐसे जो एरियाज़ हैं वो अपनी टेस्टिंग को कंटिन्यू ट्रायल्स को कंटिन्यू करते हुए रेंडम ट्रायल्स कर सकते हैं एंड बिल्कुल डब्ल्यू उसके अंदर उनका सपोर्ट करता है ओके सो इट इज़ अ गुड थिंग दैट डब्ल्यू एच ओ इज़ सपोर्टिंग इंडिया एंड इवन ऑल दोज कंट्रीज और ऑल दोज पीपल्स हु आर ट्राइंग टू ओवरकम दिस सिचुएशन ऑफ कोविड नाइन्टीन ओके द नेक्स्ट न्यूज इज निज़ामुद्दीन इवेंट जो हुआ था उसके अंदर जितने भी एटी टू फॉरनर्स जो थे जिनको अब तक अंडर कस्टडी रखा गया था और उनके ऊपर एक्टिविटीज़ चल रही थी उनको आइसोलेशन में रखा गया था उनके अगेंस्ट जो है वो चार्जशील फाइल की चार्जशीट जो है वो फाइल की जा चुकी है पुलिस के द्वारा ओके दो महीने तक कंटिन्यूज इन्वेस्टिगेशन के बाद में पुलिस ने ट्यूजडे को चार्जशीट जो है फाइल की है अगेंस्ट दीज एटी टू फॉरनर्स ओके जो कि एक रिलीजियस इवेंट के तहत निज़ामुद्दीन से संबंधित रिलीजियस इवेंट के तहत जो है वो यहाँ पे एकत्रित हुए थे अब मैं आपको बता देती हूँ कि आप ये सोचेंगे फॉरेनर्स हैं निज़ामुद्दीन इवेंट में एकत्रित हुए हैं तो इनके अगेंस्ट चार्जशीट क्यों है तो मैं आपको बता देती हूँ ये लोग वीज़ा के कंडीशंस को वॉयलेट करके और वीज़ा के नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते हुए उनकी कंडीशन को वायलेट करते हुए इन्होंने इस एक्टिविटी में जो है हिस्सा लिया था इस निज़ामुद्दीन की जो जो इवेंट था उसके अंदर हिस्सा उन्होंने वीज़ा की कंडीशंस को वायलेट करते हुए लिया था ओके सो और वो भी इस दौर में जब हम कोविड नाइन्टीन से गुजर रहे हैं एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहाँ पे हमें फॉरेनर्स या और अन्य लोगों से जो बाहरी देशों से आए हैं उनसे सतर्क रहने की ज़रूरत है और इवन इंडिया इज़ टेकिंग द इम्पॉर्टेंट स्टेप्स टूवर्ड्स ऑल दोज पीपल्स जो कि ऑलरेडी इंडिया के ही हैं लेकिन बाहर है ना उसके अगेंस्ट भी हम लोग बहुत सारे सिक्योरिटी मेजर्स को फॉलो करते हुए उन्हें वापस लेकर आ रहे हैं और उस कंडीशन में एटी टू फॉरनर्स का जो है वीज़ा कंडीशन को या वीज़ा की नॉर्म्स को या वीज़ा की हम कह सकते हैं धोखेबाजी से वीज़ा को इस्तेमाल करते हुए वो और वीज़ा के जो है मिसयूज़ करते हुए उन्हें वॉयलेट करते हुए उसकी कंडीशंस को वो भारत में आया और इस इवेंट में हिस्सा लिया इसीलिए इसके तहत जो है पुलिस ने उन्हें अरेस्ट भी किया और उस दो महीने की एक लंबी इंक्वायरी के बाद में अप्रॉक्सीमेटली एटी टू फॉरनर्स पर चार्जशीट जो है उनके अगेंस्ट चार्जशीट फाइल कर दी गई है ओके सो लेट्स सी कि पुलिस का ये जो स्टेप है ये इन फ्यूचर आने वाले जो फॉरनर्स हैं या जो ऐसे फॉरनर्स हैं जो आकर के वीज़ा के जो कंडीशंस होती हैं उन्हें वॉयलेट करते हैं कई सारे इस जगह पर हमें देखने को मिलता है कि वीज़ा या अन्य पासपोर्ट जो होते हैं इनका मिसयूज़ करते हुए या रॉन्गली यूज़ करते हुए जो है ऐसे इवेंट्स में सम्मिलित होने के लिए इस तरह के कदम उठाए जाते हैं तो उम्मीद है कि इस तरह के स्ट्रिक्ट जो इम्पोजमेंट है उसके द्वारा इस तरह की गतिविधियों को आगे के लिए रोका जा सकता है ओके सो नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑयल प्राइस पिकल मैं आपको बता देती हूँ कि ऑयल के ऊपर जो प्राइस है उनके ऑयल की प्राइजेस बढ़ गई क्योंकि उनके ऊपर जो ड्यूटी है वो ड्यूटी बढ़ा दी गई है ओके 
तो एक्साइज ड्यूटी बढ़ा देने के कारण फ्यूल के जो प्राइस है वो भी बढ़ गए हैं और एक्साइज ड्यूटी बढ़ा देने का से जो फंड इकट्ठा होगा ये तो श्योर है कि वो उसे इस्तेमाल किया जा सकता है वेलफेयर के लिए लेकिन कई बार हमें कुछ मेथड्स ऐसे जो हैं इम्प्लीकेट कर दिए जाते हैं जिससे कि आने वाले टाइम में कुछ नेगेटिव फेसेस भी हमें देखने को मिलते हैं ठीक है तो अब ये ड्यूटी को जो है इम्पोज करने का एक जो मेथड होता है वो एक प्रॉपर मेथड होना चाहिए यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने रिसेंटली सेंटर जो है एक सेंट्रल रिमार्क देते हुए ये कहा कि कॉशियस एंड कॉन्शियस अप्रोचेस को फॉलो करते हुए फ्यूल प्राइजेस को बैलेंस करने के मकसद से या आन, आम जीवन को या आने वाले टाइम में आफ्टर लॉकडाउन जो फ्यूल्स का कंजप्शन होगा उसको मैनेज uh, करने के लिए 45 परसेंट जो है 2019 में 45 परसेंट लोअर थी वो अब अचानक से अनएक्सपेक्ट uh, हम कह सकते हैं एक्सप्लेनेशन या हम कह सकते हैं अनएक्सेप्ट शनेबल कंडीशन के तहत क्योंकि हम ऐसी कंडीशन से गुजर रहे हैं एक बिल्कुल अस्थाई या हम कह सकते हैं कि कोई आइडिया के बिना हमें इस कोविड नाइन्टीन के इस दौर से गुजरना पड़ रहा है तो उस दौर में इस तरह से अचानक से जो है प्राइजेस को बढ़ा देना कहीं ना कहीं हमारे लिए एक सेकेंड हम कह सकते हैं स्ट्रोक की तरह आया है मतलब हम कह सकते हैं कि पहला झटका ऑलरेडी कोविड नाइन्टीन का और दूसरा झटका इस तरह से प्राइजेस का बढ़ना हम मैं आपको बता देती हूँ टू थाउजेंड नाइनटीन में ये प्राइजेस जो है फोर्टी नाइन फोर्टी सॉरी फोर्टी फाइव परसेंट तक लो थी अब क्योंकि इनके अंदर जो है ड्यूटीज इम्पोज कर दी गई है तो उसके तहत ये अब 45 परसेंट तक अपने एक्चुअल प्राइस से बढ़ चुके हैं मई सिक्सटीन के तहत मई सिक्सटीन तक 1.8 पॉइंट एट पर टाइम्स जो है फ्यूल के फ्रेट चार्जेस को बढ़ा दिया गया था जो कि बेस प्राइस करीब 18.28 जो है बेसिस बेस प्राइस के साथ में इंक्लूसिवली किया गया था ठीक है इसके साथ में एंड रिप्रेजेंटेड 46 परसेंट ऑफ द फाइनल रिटेल और फाइनल जो रिटेल प्राइस आता है वो करीब 46 परसेंट तक रिप्रेजेंट किया गया था दैट वॉज 71.26 ओके सो इट इज़ अ बिग स्ट्रोक अचानक से इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इस तरह के बदलाव आना अपने आप में एक Uh, हम कह सकते हैं हाँ इन फंड्स को प्रॉपरली यूज़ किया भी जा सकता है लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ पे हम लोग इतने प्रॉब्लम से आम जनता इतनी प्रॉब्लम्स uh, को फेस करती हुई आगे बढ़ रही है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स फिनेंशियल प्रॉब्लम्स को उसके बाद में री रीजनरेट uh, हो रही है जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ या हम कह सकते हैं जब आम जनता फिर से अपनी आर्थिक गतिविधियों आर्थिक प्रयासों की ओर जा रही है उस कंडीशन में एटलीस्ट सरकार की ज़रूरत है कि वो कुछ हफ्तों तक एटलीस्ट दो या दो से तीन हफ्ते तक वो इस तरह के के स्टेप्स ना ले जो कि और भी ट्रबल करे लोगों को आम जन को और ज़्यादा मुसीबत में डाले है ना सो so, ये हमारी ज़रूरत है सरकार की ज़रूरत है कि वो आम जन को ध्यान में रखते हुए इस तरह के स्टेप्स को जो या इस तरह के डिसीजंस को इम्पोज करे इस तरह के रेस्ट्रिक्शंस को इम्पोज करे ओके अगर हम बात करें 2018 की अहेड ऑफ की असम्बली इलेक्शन दी सेंटर हैड कट द एक्साइज ड्यूटी एट द टाइम जिस समय इलेक्शन होने वाले थे एग्जैक्टली exactly उसी टाइम पर सेंटर ने एक्साइज ड्यूटी के जो रेट्स हैं उन्हें ग्लोबल uh, लेवल पे क्रूड प्राइस के कम हो जाने के uh, मतलब मिनिमाइज हो जाने के उन्होंने कहीं इलेक्ट्रल फॉल आउट ना हो जाए इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए फ्यूल के कॉस्ट को जो है कम कर दिए थे ठीक है द गवर्नमेंट का जो गोल था उस कंडीशन में वो ये था कि वो मैक्सिमाइज करे रेवेन्यू को किस तरह के रेवेन्यू का फ्यूल प्रोडक्ट से होने वाले रेवेन्यू को ठीक है जिससे कि वो वेलफेयर एसोसिएशन के अंदर वेलफेयर वर्क में पैसे को इन्वेस्ट कर सके ओनली बियर फ्रूट इफ डिमांड ऑफ पेट्रोल एंड डीजल रिमेंस अनएफेक्टेड बाय द कंटिन्यूइंग हाई कॉस्ट कंटिन्यू हाई कॉस्ट के चलते यदि फ्यूल प्राइजेस बिल्कुल हम कह सकते हैं अनएफेक्टेड रहते हैं तो उससे कहीं ना कहीं पब्लिक को और इवन गवर्नमेंट को भी इस चीज़ का फ़ायदा ज़रूर मिलता है ठीक है तो इट इज़ ऑल अबाउट हम कह सकते हैं ये जो फ्यूल प्राइजेस है उसके बारे में है तो सरकार ऑल ओवर अगर हम बात करें विथ पोटेंशियल इन्वेस्टर्स अनलाइकली टू बी इम्प्रेस बाय द लैक ऑफ ऑटोनॉमी इन द सेक्टर इट इज़ इन द गवर्नमेंट्स इंटरेस्ट नॉट टू रिस्क द हेल्थ ऑफ द गूज दैट लेज द गोल्डन एग्स 
ये ज़रूरत है जन सरकार की कि वो इस तरीके के इंटरेस्ट को रिस्क में ना डाले जो उनके लिए सोने के अंडों को देने वाली मुर्गी को ही खतरे में उसकी हेल्थ को ही खतरे में डाल दें ठीक है सो so, हालांकि जो फिनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने 2.1 पॉइंट वन लैख का लैख करोड़ का जो फिजिकल अभी अनाउंस किया है उसके तहत भी बी और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बारे में बात कही गई है उन्हें भी इंक्लूड किया जा किया गया है सो लेट्स सी कि क्या uh, जो है कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होते हैं क्या पॉजिटिविटी देखने को मिलती है इन फ्यूल प्राइजेस को इफ़ेक्ट हो, होने से ठीक है इन फ्यूल प्राइजेस के इफेक्ट से सोसाइटी और आम जन की जो जीवन शैली पर क्या प्रभाव पड़ता है ये आने वाले दौर में पता चलेगा ठीक है द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ द हैवी बर्डन ऑन सोशल सफरिंग सोशली जो लोग सफ़र कर रहे हैं उनके हैवी बर्डन की बात कही गई है मैं आपको बता देती हूँ कि हमारी हिस्ट्री रही है एक बहुत पहले की हिस्ट्री रही है बुद्धा ने अपने लाइफ से हमें ये बताया कि कुछ भी चीज़ जो है आपकी जो हम कह सकते हैं बिल्कुल स्थिर कभी नहीं होती चाहे आप पीक पर हैं तो आप ज़रूर एक दिन नीचे तक आएंगे और यदि आप नीचे तक हैं तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप एक दिन ज़रूर ऊपर तक पीक तक पहुंचेंगे आपकी लाइफ में कोई सर्टेनिटी नहीं कह सकते हम कि हम एक स्टेबिलिटी नहीं होती हमारी लाइफ में हमारी लाइफ में हर एक दिन एक नया फेज़ लेकर आता है ठीक है और उसी तरीके से जो है दुख की व्याप्ति होती है दुख कैसे क्रिएट होता है दुख का जो कारण है वो क्या होता है कुछ एलिमेंट्स का इम्परफेक्ट होना है ना और उस इम्परफेक्शन के चलते जीवन में दुख होता है हम जैसा चाहते हैं वैसा यदि हमारे जीवन में ना हो तो हम उस चीज़ को लेकर दुखी हो जाते हैं तो यही एक दुख का कारण बुद्धा ने बताया है और इस चीज़ को हम काफ़ी लंबे टाइम से सफ़र भी कर रहे हैं और देख भी रहे हैं देखिए अगर हम बात करें तो एक थ्री फेजेज होते हैं किसी भी दुख के है ना क्या होता है सबसे पहला फेज़ जो होता है वो ये होता है कि नेचुरल कैलेबिटी सोर्स सोर्स क्या होता है आपके जीवन में दुख आने का जो एक सोर्स है वो आपके द्वारा निर्मित नहीं होता कोई नेचुरल कैलेमिटी है जैसे कि हम कह सकते हैं वी कैन से लाइक डिजीज़ हो गया सिकनेस हो गया एजिंग हो गया डेथ हो गया कोई नेचुरल जो है कैल कैटेस्ट्रोफ देखने को मिल गया या कोई मिस फॉर्चून ही है आपकी लाइफ में जिससे कि अनएक्सपेक्टेडली क्रैशेज हुए हैं आपकी लाइफ में तो ये सारी चीज़ें हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करती है और ह्यूमन्स के लाइफ में काफ़ी इफ़ेक्ट लेकर आती है ये है ना और जो कि अगर आप उससे ओवरकम देखिए बहुत सारे ऐसे एपिक्स हुए हैं बुद्धा हुए हैं बुद्धा के व्यूज़ देखने को मिलते हैं और एपिक्स देखने को पढ़ने को मिलते हैं महाभारत देख लीजिए आप युद्ध हुआ था विश्व स्तर पे जो है बहुत बड़ा महाभारत युद्ध अठारह दिन तक चला था तो अपने आप में वो क्या सिचुएशन क्रिएट करता है ये क्या इंडिकेशंस देता है कि जो किसी टाइम पे राजा हुआ करते थे कोई टाइम पे जो कौरव जो अपने शासन के तहत अपने आ, किसी को भी हरा दिया करते थे वो अपने ही रणभूमि युद्ध भूमि के तहत अपने ही क्षेत्र में मारे गए अपने ही परिवार के लोगों द्वारा और वही एक तरफ जो पांडवाज हैं उन्हें जीवन भर दुख देखने के बाद जो है काफ़ी पॉजिटिविटी देखने को मिली है हम कह सकते हैं उनकी जीत हुई है ना महाभारत के युद्ध में तो जीवन में कहीं कोई भी चीज़ स्थिर नहीं होती है कुछ जो है चेंजेस या हम कह सकते हैं कुछ अनसर्टेनिटीज या कुछ कैलेमिटीज ऐसी होती है जो आपके जीवन को काफ़ी प्रभावित करती हैं है ना और ये एक फैक्ट है इट इज़ अ फैक्ट तो ये होता है एक सोर्स है ना सेकेंड अगर हम बात करें तो दुख का कारण जो बताया गया है वो इंटेंसिटी एंड ग्रेविटी है क्या है ये जैसा कि आपको पता होगा अशोका ने कलिंग पर विजय के लिए जो युद्ध हुआ था और उसके तहत कई सारे लोगों को मार मार दिया गया था है ना अशोका द्वारा तो उससे दुख व्याप्त होकर उससे उनको ये दुख हुआ कि मैंने अपने राज्य विस्तार के लिए मैंने इतने सारे लोगों को मार दिया और वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले गए तो एक कुछ ही क्षण लगे उनके विचारों में परिवर्तन आने में और उन्होंने अपने जीवन को ही बदल डाला इवन उन्होंने नहीं उनके उन विचारों ने है ना सो so, वो जो दुख था वो उन्हें एक अलग फेज में लेकर चला गया जबकि वो एक बहुत बड़े राजा थे इस युद्ध में जीत चुके थे कलिंग जीत चुके थे वो उसके बाद ये जो है ये जो एक फेज आया उनकी लाइफ में वो कहीं ना कहीं उनके जीवन को चेंज करके चला गया तो ये एक सेकंड टाइप का हम कह सकते हैं ग्रेविटी या इंटेंसिटी पर बेस्ड दुख होता है थर्ड होता है ड्यूरेशन देखिए हर इंसान अपने एक सर्टेन लाइफ में एक पर्टिकुलर टाइम में 
ऐसा सफ़र करता है ऐसे टाइम को फेस करता है जैसे कि हम महाभारत की बात करें थे 18 दिन जो थे वो अपने आप में चाहे पांडवास को ले लीजिए या कौरवास को ले लीजिए एक दुख का समय था है ना और वो युद्ध जो था अपने आप में हर एक दिन नया दुख या नया सुख लेकर आता था जिस दिन युद्ध में जीत होती हुई दिखाई दे वो उसके लिए उस टीम के लिए जो है सुख के पल होते थे वहीं दूसरी वाली टीम के लिए दुख के पल होते थे तो और अल्टीमेटली व्हाट वाज हैपेंड कि महाभारत युद्ध के बाद जब पांडवास जब जीते तो उनके लिए सुख का समय था जबकि जो कौरवास जो है वो जो हारे थे उनके लिए दुख का एक समय निकला था है ना तो इस तरह की की कंडीशंस जो है ये तीन जो कंडीशन है ये किसी भी तरीके से आपके जीवन में दुख लाने के लिए हेल्पफुल होती है या दुख से के द्वारा कहीं ना कहीं आपको मुझे ऐसा लगता है मैं एक पॉजिटिव पर्सन हूँ तो मैं अपनी लाइफ में इन चीज़ों को पॉजिटिवली लेती हूँ है ना सो so, कहीं ना कहीं वी शुड नो वर्ल्ड लेवल पे जैसे कि हम कैलेमिटी से सफ़र कर रहे हैं हम और भी चीज़ों से और भी कई सारे दुख हैं जिनसे हम सफ़र कर रहे हैं और उसी के तहत उस बीच में माइग्रेंट्स के लिए भी इसी तरह का एक पर्टिकुलर फेज़ है ये जिसके अंदर ये तीनों चीज़ें मतलब जो सफ़र की सोर्सेज की बात की हमने जो कि उनके लिए सोर्सेज हैं इंटेंसिटी और ग्रेविटी की बात की ड्यूरेशन तो तीनों चीज़ों ने एक साथ अटैक किया है तो आप समझ सकते हैं उनके दुख का कारण किस लेवल पे हो सकता है माइग्रेंट्स के तो और इस चीज़ के लिए जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं वो हम हैं जिनके पास में पावर वेल्थ है हम जैसे लोग जो कि जो जिनके पास पावर और वेल्थ है एटलीस्ट शेल्टर है और हमारे पास अगर इतना है तो हम उनकी हेल्प कर सकते हैं माइग्रेंट्स की लेकिन अगर नहीं कर रहे हैं तो उनके दुख का कारण कहीं ना कहीं हम लोग हैं और कहीं ना कहीं नहीं काफ़ी हद तक हम लोग हैं और उसके अलावा वो सरकार जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले चलती है एक राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अपने राज्य में होने वाली इन गतिविधियों से वाकिफ ना हो या वाकिफ होते हुए भी उनके तहत कुछ कार्य ना करें तो ये सारी चीज़ें जो है हम कह सकते हैं कि आम जीवन सोशल सामाजिक जीवन को प्रभावित कर रही हैं सामाजिक जीवन के लिए सामाजिक लोगों के लिए आज एक बर्डन बन गया है जहाँ पे कई सारे दस साल के एक बच्चे की जहाँ पे हम कह सकते हैं गर्मी के कारण चलते चलते मौत हो जाती है जहाँ पे एक बूढ़ी महिला जो है उसकी मृत्यु हो जाती है कहीं पर एक जो हम कह सकते हैं प्रेग्नेंट लेडी जो है वो अपने ही सफ़र के तहत जो है बेबी को जो है जन्म दे रही है और उसी के तहत उसी के जस्ट नेक्स्ट मोमेंट पे दे आर गोइंग टू प्रिपेयर दे आर डूइंग प्रिपरेशन टू गो अहेड तो इस तरीके की सिचुएशंस जो है भगवान जीवन में किसी के भी ना दें लेकिन हाँ कुछ लोग ज़रूर स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं इन चीज़ों से लेकिन कई लोग हिम्मत हार बैठते हैं क्योंकि ऐसी कंडीशन जो माइग्रेंट्स की अभी है उसको मैं बिल्कुल कोरिलेट कर सकती हूँ कि वो जो दुख के तीन कारण मैंने आपसे डिस्कस किए सोर्स इंटीग्रिटी और सॉरी इंटेंस एंड हम कह सकते हैं ग्रेविटी इसके अलावा जो हम जो हमने जो थर्ड फैक्टर डिस्कस किया था यहाँ पर That is uh, duration, yeah, duration. तो ये जो intensity, gravity, duration, source, तीनों चीज़ों को मिला कर जो दुख निकल कर आता है वो पूरा का पूरा दुख जो है हमें एक migrants की life में देखने को मिला तो ये जो एक pandemic के तहत इनको जिन point से गुजरना पड़ रहा है poor अगर point of view से बात करें तो गरीबी अपने आप में एक अभिशाप बनकर सामने आई है है ना और वो डेफिनेटली जो अमीर इंसान हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता जिनके पास काफ़ी वेल्थ है और जो बिल्कुल वेल सेटल्ड हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा इन चीज़ों से लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र जो है वो माइग्रेंट्स है वो गरीब इंसान हुआ है जो इन सारी चीज़ों को जो अपने दुख का कारण समझ कर आगे बढ़ रहा है ठीक है फिर भी जीवन से जंग लड़ रहा है और जीत भी रहा है है ना सो so, ये हाँ अगर इस तरह के इश्यूज़ या इस तरह की सोशल सफरिंग जो है एक बर्डन बनकर सामने आती है पुअर और माइग्रेंट्स के ऊपर तो ये कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है या उसका कारण जो है वो हम जैसे लोग मतलब आम जन सरकार है और वो लोग हैं जो वेल्थी होने के बाद भी इन लोगों की हेल्प के लिए आगे नहीं बढ़ सकते सो इट इज़ ऑल अप टू अस कि हम इन तरह इस तरह की सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं ओके नाउ लेट्स टेक द व्यू द कॉमन फैक्टर 
ये आप खुद से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो देखिए मैं आर्टिकल जो आप सबको बता रही हूँ दो आर्टिकल्स हैं कॉमन फैक्टर जो है ये बात की गई है यूएस और चाइना को लेकर यूएस एस जहाँ पर पूरी तरीके से पॉलिटिकली जो है चाइना को रॉन्ग प्रूव करने पे कभी उसे राइट करने पे कभी खुद को खुद के वोट बैंक्स को बचाने के लिए प्रिवेंटिव वे में चलना तो इस तरह के जो कॉम्प्लिकेशंस हमें यूएस जो है डेमोक्रेसी में देखने को मिल रहे हैं या यूएस जो हम कह सकते हैं इलेक्शन फैक्टर को देखते हुए जो स्टेप्स उठा रही है यूएस पॉलिटिक्स उसको देखते हुए चाइना उनका उनके लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है उनके लिए सब्जेक्ट मैटर बना हुआ है सो लेट सी क्या आगे क्या कॉन्सिक्वेंसेज देखने को मिलते हैं और आप लोग खुद ये आर्टिकल जो है पढ़ेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्या जो है कॉम्प्लिकेशन या क्या इशूज या क्या यू और चाइना के में एट प्रेजेंट क्या कंडीशन है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे द नेक्स्ट इज कंटिन्यू इंडिया ट्राइस्ट ऑन नेहरूवियन आइडियोलॉजी नेहरू जी की जो आइडियोलॉजी है उसके हम कह सकते हैं उसके बेसिस पर उसका जो ट्रस्ट है या सॉरी उसका जो ट्रस्ट है उसके वास्ता जो है हम कह सकते हैं इंडिया का वास्ता है कि वो नेहरूवियन आइडियोलॉजी को फॉलो करे उसी के साथ में आगे बढ़े बिकॉज uh, उनका जो उन्होंने जो डार्क फेसेस भी उनके लाइफ के थे जब उन्होंने कम्युनलिज्म के बेसिस पर या और भी कई सारी uh, जो है इशूज़ के बेसिस पर बहुत सारे नेगेटिव uh, आस्पेक्ट्स भी कवर किए हैं अपने लाइफ के और पॉलिटिक्स के बट स्टिल दे गोज वेल अच्छा मैं आपको बता देती हूँ ये आर्टिकल आज क्यों डिस्कस किया गया क्योंकि आज ट्वेंटी में है एंड दिस इज दी एनिवर्सरी ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू सो वर्ल्ड स्टेज के बेसिस पर उन्होंने जो ये स्टेप्स उनके जो ये हम कह सकते हैं 56 सिक्स ईयर्स हैं उनके एनिवर्सरी के आफ्टर दिस वी हैव टू वी शुड गो थ्रू आज के दिन क्योंकि हमारे लिए नेहरू जी एक बहुत अलग पोजीशन पे खड़े होते हैं ना एक अलग पोजीशन क्रिएट करते हैं तो उस कंडीशन में उन चाहे आज़ादी को ले लीजिए चाहे इक्वालिटी को ले लीजिए चाहे सोसाइटी को ले लीजिए चाहे कम्युनलिज्म के बेसिस पे लीजिए हर तरीके से उन्होंने अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है हम पे है ना सो so, क्या इम्पैक्ट हैं उनके और गांधी जी के बिल्कुल करीबी होने का क्या कारण है सामाजिक सुधारों के तहत उनके क्या विचारधारा थी उनके क्या क्या डार्क फेसेस थे लाइफ के जो उन्होंने सफ़र किए और उनके जो है कॉन्सिक्वेंसेस क्या देखने को मिले भारत को या उनको खुद को ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में डिस्कस की गई है इट्स जस्ट लाइक अ स्टोरी ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड अबाउट नेहरूवियन आइडियोलॉजी आपको ये पढ़ना चाहिए बिकॉज कहीं ना कहीं नेहरूवियन आइडियोलॉजी जो है इसके इससे संबंधित प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं ओके सो आज के सारे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स सारे नहीं कह सकती कुछ आर्टिकल्स और भी नेक्स्ट पेजेस में रह गए हैं तो वो आप बिल्कुल देख लीजिएगा क्योंकि सारे ही कोविड नाइन्टीन या अन्य दूसरी चीज़ों से संबंधित हैं एंड बिकॉज ऑफ सम पर्सनल इश्यूज आई कान टेक एनी मोर मतलब कुछ ज़्यादा लंबा नहीं ले पाऊँगी मैं इसको तो कोई बात नहीं हमने सारे जैसे एडिटोरियल एनालिसिस लिया है इसके अलावा और भी जो एल से रिलेटेड इशू है उसे भी लिया है उसके अलावा जो निज़ामुद्दीन वाला केस है उसे भी हम यहाँ पे लिया है ठीक है सो ऑलमोस्ट वी हैव टेकन ऑल द इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स बट स्टिल अगर कुछ लैग uh, कर जाता है कुछ रह जाता है तो यू शुड गो फॉर इट बिकॉज जो भी इम्पॉर्टेंट बनता था या जो देखिए एडिटोरियल सेक्शन जो है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं एडिटोरियल सेक्शन एटलीस्ट किसी भी कंडीशन पे ना स्किप करूँ है ना सो so, हम ये कवर कर लेते हैं और इसके साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी कवर कर लेते हैं सो so, उम्मीद है आपके सारे कंसेप्ट जितने भी न्यूज़ आर्टिकल्स हमने लिए हैं वो सारे कंसेप्ट क्लियर हुए हैं और मैंने आपको कुछ वर्क भी दिया है तो उसके बारे में भी मुझे कमेंट सेक्शन में आपका आंसर चाहिए ओके सो थैंक्स फॉर बींग विथ मी बाय टेक केयर हैव अ ग्रेट डे सी यू सून एंड होप वी विल मीट टुमारो बाय